नमस्कार दोस्तों हाइड्रोलॉजी फॉर पीपल प्रोग्राम के इस भाग में एक बार फिर से आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं यह कार्यक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की एक पहल है जिसके माध्यम से हम आपको जल विज्ञान के क्षेत्रों में हो रहे शोध कार्यों और नवाचारों से अवगत करवाते हैं आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजलि भागवत आप साइंटिस्ट भी हैं हाइड्रोलॉजी इन्वेस्टिगेशन डिवीजन से डॉक्टर भागवत आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में और आपने समय निकाला दर्शकों के लिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंजलि भागवत के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले आज के विषय पर जो एक लघु फिल्म हमने बना रखी है उसे देख लेते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत अपशिष्ट की खुले में डंपिंग और दहन है भारत में लगभग 40 प्रतिशत प्लास्टिक अपशिष्ट को न तो एकत्रित किया जाता है और न ही उनका पुनर्चक्रण हो पाता है यही अपशिष्ट अंततः भूमि और जल को प्रदूषित करता है लीचेट काले रंग का दुर्गंध युक्त विशैला तरल पदार्थ है जो कूड़े के ढेर में कचरे के सड़ने से निकलता है इसमें कवक और बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक रसायन भी मौजूद होते हैं कूड़े के ढेर के तल पर जमा होने वाला विशैला तरल पदार्थ धीरे धीरे मृदा में रिस कर भूजल को भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषित करता है दूषित हो गया यहाँ का पानी जो हम बोरवेल से पानी पीते हैं तो इतना दूषित हो गया इसकी खत्ते की वजह से कि हमारे घर में बीमारियाँ हो गई हैं मेरे भाभी को कैंसर हो गया है जल विज्ञान संस्थान ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गाजीपुर ग्राम की लैंडफिल साइट पर अपशिष्ट पदार्थों के माध्यम से भूजल पर पड़ने वाले प्रभावों को पहचानने के लिए भू रासायनिक परीक्षण भी किए तथा निष्कर्षों के आधार पर चक्रीय अर्थव्यवस्था की संकल्पना के साथ एक बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन की नीति विकास हेतु कार्य किया है डॉक्टर अंजलि जैसा की इसमें बताया गया है की कूड़े के ढेर से जो भूजल और सतही जल है वो भी कंटेमिनेट uh, होता है तो ये कैसे होता है इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं इन आवर डेली लाइफ वी प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ वेस्ट वार फूड वेस्ट एंड द कॉस्मेटिक एंड द फार्मास्यूटिकल देन वी हैव इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड देन देयर आर वेस्ट कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन साइट सो दीज ऑल वेस्ट एक्चुअली गेट्स डम्प्ड इनटू द लैंडफिल सो दिस लीचेट इज एक्चुअली वेरी केमिकली टॉक्सिक एंड इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ हैवी मेटल्स लाइक लेड मर्करी कैडमियम which have uh, the property to create uh, harmful effects like cancers so uh, what happens when you have events like a very heavy rainfall or floods in that event these uh, leachate get mixed with these uh, uh, water that is accumulated in the surroundings of the landfill and they get and mixed finally with the river water or the lake and in this way they contaminate our surface water sources when it comes to the ground water as you can always see that there are dark drains flowing around the landfill so eventually what they have what happens is these leachates infiltrate into the soil matrix and they join the water table and finally contaminate our ground water so ma'am what are the ways to treat this landfill leachate if you are uh, suppose you have lot of floating uh, things that is moving in your landfill leachate that can be treated by adsorbents or uh, uh physiochemical methods like coagulation flocculation is also applied which we have also applied in our lab and then you have advanced methods like uh fenton is also evolving with uh, lots of oxidation technologies involved in it and there are electricity involved electric currents are applied and then uh, people are also exploring some of the very economically efficient methods like phytoremediations Uh, Ma'am, I gone through your research paper, and it says that the chemical treatment is more efficient on biological treatment for this particular site. Why? My site uh, started in 1984, and it's reached its operational period in 2002. But as you all know, it is still under uh, operation, and lots of waste, like around 2,100 tons of waste, are being dumped every day on the landfill site. So, what happens when you have a younger landfill? so it is mostly the organic waste which decompose so the biological treatment works best on the organic waste but as the landfill gets older so you have waste like iron or plastics which also start decomposing over a longer period of time so they also start uh, releasing their pollutants into the leachate so when you have more chemicals compared to organics so what happen is when you apply the chemical treatment it's work better 
in the mature landfill site we should look into the situation whether your landfill is young or old based on that we select a technology uh, so ma'am what are the uh, different uh, chemical treatment types you have applied in your research in our research what we found that fecl3 has much better efficiency in removal of your nitrogen ammonia and uh, your cod bod and even the dark color that we got that is also removed and then we have also done a economic analysis we have found that fecl3 is much more economical in long term in operational cost is much lesser in comparison to the biological treatment which is currently there india is facing a large uh, liquid waste problem so uh, how can your research help in this uh, context to policy makers for development of effective policy one size uh, fit for all should not be adopted because that depends upon the nature like if you have a very younger waste coming in the initial period of any of the landfills which you make it is always the biological treatment method which is effective and that is why most of the develop developed countries have adopted the biological methods they shut down the landfill when the operational period is complete but in our case because of the paucity of land that we have we have to continue with that landfill so we have to come up with a mix of technology and when you look into the uh, concentration of the metals they are very high lead, lead is very high mercury is very high arsenic is coming so these all need to be treated with some other method so i would suggest there should be a mix of technology where you can bring the uh, coming the, the waste which is coming from the younger landfills should be treated with the biological the mature one should be chemically treated and there should be some methods like phytoremediation which can overall reduce the production of the leachate aap is karyakram mein aaye iske liye aapka bahut bahut dhanyawad aapke sujhavon pratikriyaon ka hame intezar rahega aap hame aur dr anjali bhagwat ko dijiye ijazat namaskar